بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سورت الانگوت کا مطالعہ کر رہے ہیں جو ٹوئنٹی نائن نمبر سورت ہے اس سورت میں اہل ایمان کی زندگی میں مشکلات کی وجوہات اور اس کا حل یہ اس کا مین ٹاپک ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی تھی تو اس وقت مکہ مکرمہ میں جب آپ نے بڑے پیمانے پر دعوت دی تو پھر آپ پہ بھی اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ کافی مشکل آتا ہے تو تب یہ صورت نازل ہوئی کہ جس نے اس کی صورتحال پہ بات ہوئی کہ سٹارٹ میں بتایا گیا کہ اس زندگی میں مشکلات کی وجوہات کیوں آتی ہیں پھر اس کے بعد 12-42 میں منکریم کہل ایمان کو کفر کی طرف لانے کی کاوش کا جواب یعنی اب منکریم صحابہ کرام کو کفر کی طرف لانے کی بڑی کوشش کر رہے تھے کچھ ان کو ٹورچر کر رہے تھے کچھ سائیکولوجیکلی ٹورچر کر رہے تھے کہ کسی طرح وہ نکل کے دوبارہ ان کے شرک مذہب کی طرف آ جائے تو وہ نہیں آئے جب اللہ تعالیٰ نے پوری سچویشن بتائی کہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا کہ حضر نو ابراہیم لو شعیب حوت صالح اور موسا علیہ السلام کی دعوت میں ایسے ہی ہوتا رہا مراحل یہی ہوتے رہے کہ جس میں ان کے جو صحابہ کرام ان انبیاء کرام علیہ السلام کے تھے سب میں ایسی مشکلات آئی ہیں تو پھر 43 تو 60 میں دعوت کے دوران مشکلات کا حل وہ اس میں تصیر سے آیا اور پھر آخری آیات میں عقل کی بنیاد پر توحید کی دعوت جو کہ اصل دین کی دعوت ہے تو یہاں پہ آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ آپ کو یاد ہوگا کہ خاص طور پر ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو کہ بہت زیادہ غلام تھے یعنی ان کو پہلے ہی اغوا کر کے غلام بنایا گیا تھا تو اس میں جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے تو ان کو جو جو بھی مالک تھے تو ان میں ایک پوری قانونی طور پر یہی حیثیت ہوتی تھی چاہے ان کو ماریں چاہے جو مرضی ان کو ماریں کاٹیں جو مرضی کر لیں کہ ایک جانور کی طرح سے حیثیت ہوتی تھی تو ان کو ایسا ہی کرنے لگے تو کچھ ٹائم کے لیے ان پہ یہ تکلیف آئی تھی لیکن اب دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدا خرید کے ان کی پیمنٹ دے دی اب جو غلام بر ان کو فوراً آزاد کر دیا کہ اصل طورات میں بھی اور قرآن میں بھی حکم یہی ہے کہ کسی کو غلام نہ بنائے اور جو غلام بن چکے ان کو آزاد کر دیں تو یہ مکہ مکرمہ میں بھی انہوں نے کئی غلاموں کو آزاد کیا اور پھر مدینہ منورہ میں جا کے تو اور زیادہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو آزاد کرتے رہے اچھا اب جو صحابہ کرم رضی اللہ عنہ جن کی ایک بڑی اچھی مضبوط فیملی تھی تو ان کو اس طرح سے ٹورچر تو نہیں کیا لیکن سائیکولوجیکلی ٹورچر ضرور کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اپنی چچا اور چاچی نے بہت ان پہ اور کچھ نہیں ایک تو سائیکولوجیکلی ٹارچر اور دوسرا کر لیا کہ چلو کچرا یا اس طرح کی کوئی مشکلات کانٹے والی چیزیں وہ ان کے بیچ میں ڈالنی تو اس نوعیت کا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے اب اس مشکلات کے حل کی وجہ بھی بتا دی کہ وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ پہ صبر کا امتحان بھی وہ آئے اور آپ پہ اس کا اجر ملے تو یہ اب یہ پوری ہسٹری میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اب ہم دیکھتے ہیں اب اس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے الف لام احسب الناس این یترکو این یقولوا منا وهم لا یفتقو یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم ولا یعلمن اللہ الذین صدقو ولا یعلمن القاذبین یہ سورہ الف لامیم ہے کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا واقعہ یہ کہ ہم نے ان سب لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے گزریں سو اللہ ان لوگوں کو ضرور واضح کر دے گا جو سچے ہیں اور جو جھوٹوں کو بھی واضح کر دے گا یعنی اب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے تھے جن کو زہنت آ رہی تھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی زہنت تھی 
تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دیکھیے کہ کیا محض اس لیے چھوڑ دیا جائے گا ہاں جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور بات ختم نہیں جی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں آزماتا ہوں اور اس میں سب لوگوں کو آزماتا ہوں جس سے پہلے بھی گزرے ہیں کہ رسولوں کے معاملے کو تو ان کے زمانے میں رہا اس کے علاوہ میں بھی اب ہمیں ہسٹری میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اور لوگوں پہ بھی یہ امتحان آتے رہے امتحان سے کیا ہوتا ہے کہ یہ تکلیف آ رہی ہو تب بھی ایمان کو قائم رکھے یہ ہے صبر یعنی صبر کا یہ مطلب نہیں کہ بس جو تکلیف ہے برداشت کرتے رہے بلکہ اس تکلیف کو رکھتے ہوئے ایمان بھی قائم رکھے تو یہ اللہ تعالیٰ کرتے رہے تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ جناب واقعی سچ مچ ایمان رکھتے ہیں اگر ایک میں ایمان نہیں ہے بس ویسے ہی اس نے کہہ دیا تو اس میں آزمائش آتی ہے تو پھر وہ فوراً ایمان سے دور بھاگ جاتا ہے آج کل ہمارے زمانے میں الحمد للہ پرزیکیوشن کا سلسلہ نہیں ہے پہلے ہوتا تھا کہ ان کو زبردستی مارا جاتا تھا کہ نہیں جی تم ایمان کو چھوڑو اور ادھر آؤ یہ کرو وہ کرو جیسے ابھی اب سے پچھلی صدی میں یہ واقعہ رشیا میں اور جاپان میں یہ چائنا میں سوری یہ واقعہ ہوا ہے چائنا میں اور رشیا میں کہ جب یہ سوویت یونین تھی تو وہ بڑا سختی سے روکتے تھے کہ نہیں جناب مذہب کو چھوڑ اور جو نہیں کرتے تھے تو ان کو مارتے تھے تو یہ ایک امتحان ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے آزمائش کے کوئی حل بھی کر دیتے ہیں کہ تاکہ وہاں سے نکل جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین پہ ایمان رہے آج کل ہمارے زمانے میں پرزیکیوشن نہیں ہے لیکن اب ہم پہ ایک اکنامک پرزیکیوشن کے ذریعے سے معاملہ ہو رہا ہے کہ مشکلات میں ہم آتے ہیں فائنینشلی اور اس میں یہ اور اس طرح بیماریاں بھی ہیں تو یہ بھی ہمارا امتحان ہو رہا ہوتا ہے صبر کا کہ کس حد تک ہم ایمان پر قائم رہتے ہیں ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا سا اما یحکمون من کان یرجو لقاء اللہ فان اجل اللہ لات العلیم اور کیا جو ان کے ساتھ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے ان پر افسوس بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت مشکلات ہیں لیکن جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اس سے مطمئن رہنا چاہیے اس لیے کہ جزا و سزا کے لیے اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے اور خدا سمیع علیم ہے کہ وہ سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا اچھا اب جو مشکلات کر رہے تھے اب جیسے یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے پیرنٹس وہ بھی اسی طرح غلام تھے تو ابو جہل کے غلام تھے تو انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا تھا اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا کیا تھا کہ چلو ان کی بات کو بس مان دیا تھا لیکن ان کا دل ایمان میں تھا تو قرآن پاک میں ایک جگہ میں بتایا گیا کہ آپ پہ دل میں مطمئن ہے تو بس ٹھیک ہے آپ کے لیے اتنا معاملہ تو یہ معاملہ تھا ان کا تو اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا ان کو وہ چھوڑ دے گا تو نہیں جنا یہ تو پھر یہ زندگی ہی ایک پورا مذاق لگتی یعنی اگر ان کا حساب کتاب اور ان کو جزا و سزا کا معاملہ نہ ہو تو پھر یہ ہماری زندگی یہ تو بس ایک مذاق ہی اور کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں جناب اس کا رزلٹ بھی آنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں پہ تو اسی دنیا میں آ گیا کہ ایک سال کے اندر اندر ہی ان کے غلام آزاد ہو گئے ان کی کم از کم جسمانی اعتبار سے جو ٹارچر کر رہے تھے وہ چھٹ گیا معاملہ پھر ان کو ہجرت کی اجازت دے دی ہجرت کر کے چلے گئے بچ گئے پھر جو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو ان پہ ایک سائیکولوجیکلی ٹارچر چلتا رہا وہ بڑا لمبا چلتا رہا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہجرت کہ ان کو کیا کہ آپ مدینہ چلے جائیں چلے گئے تو وہاں پہ بھی معاملہ آسان ہو گیا لیکن تبھی وہ ایک سائیکولوجیکلی ٹارچر پھر بھی رہا منافقین کے ذریعے جس کا صورت الحضاب میں اب پڑھ چکے ہیں اور سور نور میں بھی اب پڑھ چکے ہیں تو اس میں یہ ہوتا رہا لیکن پھر وہ بھی معاملہ ختم ہو گیا اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے جزا دی اسی دنیا میں کہ ان کو دنیا کی دونوں سپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں آسانی سے سرنڈر ہو گئیں اور ان کی حکومت اتنی یہاں تک رہی اور وہاں پہ سکون سے رہے 
تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس دنیا میں امتحان آتا ہے یہ یہ جو ہمیں بھی مشکلات آتی ہیں کبھی بیماری آتی ہے کبھی فائنینشلی مشکلات میں آتے ہیں تو یہ ہمارا بھی وہ امتحان چل رہا ہوتا ہے صبر کا کہ ہم اپنے ایمان کو قائم رکھ رہے ہیں کہ نہیں اسی بیسس پہ ہمیں بہت کچھ رزلٹ کبھی اللہ تعالیٰ بھی دے اس دنیا میں بھی دے دیتے ہیں اور آخرت میں تو اس کا بہت بڑا اجر اس کے علاوہ پھر فرمایا اومن جاہدا فنما یو جاہد نفسی ان اللہ لغنی عالم اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہمارے لیے محنت اٹھاتے ہیں تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے محنت اٹھاتے ہیں اس لیے کہ اللہ تو دنیا والوں سے بے نیاز ہے یہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا یہ جو بھی اپنی محنت اٹھا رہے ہیں جو مشکل کر رہے ہیں جو سٹرگل کر رہے ہیں یہ یوجاہد یہ دیکھیے وہ لفظ جو عربی کا ہے یہیں سے یہ مجاہد اور جہاد کے لفظ وہیں سے نکلے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سخت محنت کرنا اس سے مراد ہی ہوتی ہے عربی میں تو یہ اس میں محنت اٹھاتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں لیکن اس کا بینیفٹ خود انہیں لوگوں کو ملنا یہ رزلٹ ولدین آمن عامل الصالحات لن کفرن انہم سیاتین ولا نجزینہم احسن الذی کانو یعملون جو لوگ ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ یقین رکھیں کہ ان کی برائیاں ہم ضرور ان سے دور کریں گے اور ان کے عمل کا انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے کہ ہم ایمان پہ قائم رہے نیک عمل کرتے رہے اور پھر یہ یہ جو جہاد ہے محنت اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو ہم کرتے رہے ہیں جو سٹرگل کر رہے ہیں یہ سٹرگل کا ہمارے سارے گناہ بھی اس سے ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں یہ فائدہ ہے تو یہ اصل ان لمیٹڈ لائف میں وہاں فائدہ وہ وسی نل انسان علل والی دئی ہی حسن و انجاہدا کا لتشری کا بھی ما لیسا لکا بھی علم فلا تطعہما الیہ مرجعکم فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي خدا سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں ہے ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کی ہدایت کیے لیکن ساتھ ہی واضح کر دیا ہے کہ اگر وہ تمہارے در پہ ہوں کہ تم کسی کو میرا شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے تو ان کی بات نہ ماننا تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی ہے انہیں ہم اس دن ضرور صالحین میں داخل کریں گے نیک لوگوں میں شامل کریں گے اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کیس ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لا رہے تھے تو ان کی میجورٹی نوجوانوں کی تھی سب سے بڑی عمر کے جو ایمان لائے تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے جو تھرٹی ایٹ ایئرس کے تھے تو وہ بھی جوان ہی تھے اور باقی اور جو لوگ تھے تو ان کی میجورٹی ایسی تھی کوئی ٹوینٹی کوئی ایٹین کوئی ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی ون اتنی ایج تھی ان کی تو خاص طور پر اب جو لڑکے تھے ان میں مثال کے طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تھا پھر اسی طرح حضرت پلہ اور زبیر رضی اللہ عنہ پہ ان پہ بھی یہ معاملہ تھا کہ ان کے پیرنٹس ان پہ بڑی سختی کر رہے تھے کہ نہیں بھائی یہ ہمارا جو دین ہے شرک کا اسی پہ قائم رہو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کو حکم ہے کہ والدین سے نیک سلوک کرو لیکن پھر بھی تمہارے شریک کا کہیں شرک کا کہیں تو پھر ماننا نہیں وہ ٹھیک ہے تم ان سے جان چھڑا لو اسی طرح لیکن تم نے شرک پہ قائم نہیں ہونا تو پھر کنفرم ہے کہ آپ کے لیے یہ کنفرم ہے کہ آپ کو جنت میں لے چلیں گے اب یہ جیسے زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ہوا تھا کہ ان کے انکل نے کیا کہ ان کو پکڑ کے جناب ایک اب کمرے میں بند کر کے اس میں آگ لگا دی تو وہ دھواں اتنا آیا تو ظاہر مشکل آئی تھی نا تو اس طرح کی آئی تھی لیکن پھر بھی وہ ایمان پہ ثابت قدم رہے اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتا ان کو بھی ظاہر ہے کہ والد ہوں یا انکل ہوں جو بھی ان کے فیملی کے تھے انہوں نے پکڑ کے ان کو مارا پیٹا کہ چلو تم وہ بھی پھر بھی اپنی استقامت ان کی رہی یہی ان کا امتحان تھا وہ کر رہے تھے 
تو جناب یہ معاملہ چلتا رہا فرمایا و من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولا إن جاء نصر من ربك لا يقولنا إن كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين یہ خدا پر ایمان کا تقاضا ہے اور ادھر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے لیکن جب اسی خدا کی راہ میں ستائے جاتے ہیں تو لوگوں کے ستانے کو وہ خدا کی عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں یہ لوگ ہیں کہ اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد ظاہر ہوگی تو ضرور کہیں گے کہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ تھے کیا لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ بخوبی واقف نہیں ہے یہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں تو خوب سمجھ لیں کہ اللہ انہیں ضرور واضح کرے گا جو فل واقع مومن ہے اور منافقوں کو بھی جان کر رہے گا کہ جو لوگ جس میں نفاق تھا تو بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کو واضح کر دے گا کہ وہ مومن نہیں ہے تو اب ہسٹری میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ منافقین زیادہ تر پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں جب حکومت بن گئی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ حکومت پہ ان کا قبضہ آ جائے اس لیے وہ منافق بن کے پروپیگنڈا کرتے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ امتحان اس لیے ہوتا ہے تکلیف کا کہ جن میں واقعی سچ مچ ایمان ہے تو وہ پھر بھی ثابت قدم رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان پھر بھی قائم رکھتے ہیں تو یہی صبر ہے اور منافقین بھاگ جاتے ہیں تو یہ ایکچولی ہوا کہ جب مدینہ منورہ پہ حملے ہوئے تو یہ منافقین شامل بھی نہیں ہوتے تھے بھاگتے رہتے تھے تو یہ ثابت ہو جاتا ہے اس میں کہ یہی منافق ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا مکہ مکرمہ میں منافقین کے چانسز بہت کم ہیں اس کی وجہ یہ کہ جہاں پہ مسلسل ٹارچر ہی پڑ رہا ہے اور ایک بندہ ایمان نہیں رکھتا تو ایسے ہی اپنے آپ کو ایمان پہ کیوں اپنے آپ کو ظاہر کرے گا کہ اس کے بعد پھر وہ ٹارچر کرواتا رہے اپنے آپ کو کون کرے گا جو منافق ہے وہ کبھی نہیں ایسا کرے گا تو وہ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ایڈوانس میں بتا دی سچویشن کہ آپ کو ایسے منافقین بھی آئیں گے کہ جو اپنے آپ کو ایمان پہ کہیں گے لیکن خود بھاگتے رہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے واضح کر دے گا تو مقصد یہ تھا اس کے بعد پھر اب اللہ تعالیٰ نے ایگزامپلس دی ہیں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا تو کیا معاملہ ہوا ہے یہ سٹارٹ سلسلہ ہوا ہے حضرت نو علیہ السلام سے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے جزا و صلاح کا پریکٹیکلی اس دنیا میں کر کے دکھایا فرسٹ ہے وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا والنحمل خطایاکم وما ہم بحاملینا من خطایاہم من شیئن انہم لکاذبون اور منکرین جو ان کو ستا رہے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ جی تم ہماری راہ پر چلتے رہو اور تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے حالانکہ ان کے گناہوں میں سے وہ کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں اس میں شبہ نہیں کہ وہ جھوٹے ہیں تو یہ اہل ایمان کو اس طرح ہٹانے کے لیے ان کے اپنے کزن اپنے انکل کچھ پیرنٹ کہتے تھے بھی تم رو اس میں تم شرک پہ رو اگر تم پہ کوئی گناہ ہے نا وہ بھی ہم اٹھا لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وہ جھوٹے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ان کی نیت بھی خراب ہے ہاں اپنے گناہوں کے بوجھ وہ ضرور اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ دوسرے بوجھ بھی اور جو جھوٹ وہ کر رہے ہیں قیامت کے دن ان کے بارے میں یقیناً ان سے پوچھا جائے گا تو یہ ریزلٹ ہے ان کا اب یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ہی چلتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نور اسلام سے لے کے اور رسولوں کی کیس میں ہوا کیا اب یہ کیس اسٹڈیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو پہلے کر دیے تھے ان کی سچویشن میں بتایا کہ اہل ایمان کا پھر کیا اللہ نے اس دنیا میں کیا اور آخرت میں پھر کیا ہونا اور جو ایمان نہیں لائے ان کا کیا ہوا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه 
فَجَعَلْنَاهَا یہ کچھ اگلوں نے بھی کیا ہے ہم نے نو کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا تھا تو وہ پچاس کم ایک تھا یعنی نائن ہنڈریڈ ففٹی سال ان لوگوں میں رہے لیکن اس کے باوجود وہ لوگ نہایت مانے تو نہیں مانے تو آخر کار انہیں طوفان نے اگھیرا آ گھیرا ان کو اور وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے پھر نو اور جہاز والوں کو ہم نے بچا لیا اور اس واقعے کو ہم نے دنیا والوں کے لیے ایک عظیم ثبوت بنا دیا ایک عبرت کے طور پر بنا دیا اللہ اچھا یہ وہ ہسٹری ہے حضرت نو علیہ السلام کی کہ جس میں مسلمان تو خر قرآن میں مانتے ہیں جیوز کرسچنس وہ بھی مانتے ہیں بائبل میں اور ہندوؤں کے ہاں بھی یہی تصور موجود ہے کہ جی ہوا ایسا طوفان اور اس کے بعد سائنٹیفکلی آپ جب سرچ کرتے ہیں تو واقعی زمین کا ایک بڑا حصہ وہاں پہ یہ طوفان آیا ہے اور اب ریسرچ یہی کہتی ہے کہ یہ آپ کا بلیک سی اور اس کے ساتھ کیسپین جو سمندر جیسی جھیل بنی ہوئی ہے تو یہ دونوں اس سے بنی ہیں اب سائنٹیفکلی بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی یہ ان کی قوم پہ نو علیہ السلام دعوت دیتے رہے ریزلٹ یہ ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو کہ جہاز میں شامل ہوئے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بہت کچھ ان کو دے دیا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل ابراہیم علیہ السلام السلام سے کی کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا یہ اب حضرت نو علیہ السلام السلام کا پیریڈ کا اندازہ ہے کہ آپ سے سیونٹی فائیو تھاؤزینڈ ایئرز اگو آپ سے اتنا سال گزر گئے اور ابراہیم علیہ السلام السلام کا زمانہ قریب ہے کہ آپ سے صرف چار ہزار سال گزرے ہیں ابھی اتنا پرانا ایریا ہے ستب اللہ نے یہ کیا وہ ابراہیم اسقال علی قوم بد اللہ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے خبردار رہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو انما تعبدون من دون اللہ اوثانو و تخلقون افکن ان اللذین تعبدون من دون اللہ لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون تم اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کو پوج رہے ہو اور اس کے لیے جھوٹ کرتے ہو حقیقت یہ کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہو وہ تمہارے رزق پر کوئی اختیار نہیں رکھتے سو اللہ ہی کے ہاں رزق تلاش کرو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزار رہو تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ وائن تو زکی بو فقط کا زبا امم من قبل کم وما ال رسول ال البلاغ المبین اولم یرو کیفا یوب دی اللہ الخلق سما یعید ان ذالکال اللہ یتیر اور اگر جھٹلاؤ گے تو یہ کوئی بات کوئی نئی بات نہیں ہے اس لیے کہ تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں اور اللہ کے رسول پر تو صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے اس کو دوبارہ کر دیتا ہے حقیقت یہ کہ اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے اب یہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام یہ دعوت دے رہے تھے اسی کا ایک یہ سمری ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ جیسے ہی آپ رپورٹ کے اندر ایک ایگزیکٹو سمری کر دیتے تو ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام السلام بھی ایک لمبے عرصے تک اپنی قوم کو بتاتے رہے یہی باتیں ہیں کہ جس کو ایک پوری ایگزیکٹو سمری کی طرح کر دیا ایسے ہی نو علیہ السلام السلام کی بھی ہسٹری کو مختصر سا یہاں کیا پہلے آپ سورہ نو میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہاں بہت ڈیٹیل میں بیان فرمایا گیا تو اب پھر ریزلٹ میں پھر ابراہیم علیہ السلام السلام نے اور کیا دعوت میں فرمایا تھا یا اسی ایگزیکٹو سمری کا حصہ ہے قل سیرو فل اردی فنظرو کیفا بد الخلق 
تم اللہ ينش ان نش اتل آخرا ان اللہ علی کل شعین قدیر ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھر اور دیکھو کہ اللہ نے کس طرح تخلیق کی ابتدا کیا پھر وہی اللہ اسے دوبارہ اٹھا کڑا کرتا ہے حقیقت یہ کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی انسان یہ سوچ رہا تھا کہ جی ہم کہاں دوبارہ مرے تو پھر کہاں اٹھے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دیکھو تمہاری زمین میں اللہ تعالیٰ یہ کر دیتا ہے کہ پورے پودے تباہ ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بارش کر دیتا ہے اور دوبارہ کھیت جو ہے وہ بن جاتا ہے تو جیسے یہ ہو جاتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے کہ انسان کو دوبارہ کر دیتا ہے يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون پھر کس کے اختیار میں نہ ہوگا کہ اس کے کسی فیصلے میں مداخلت کرے وہ جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماعی وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر والذین کفروا بی آیات اللہ ولقائی اولائکا یعیسو من من رحمتی و اولائکا لہم عذاب علیم لوگوں نہ تم زمین میں خدا کے قابو سے باہر نکل سکتے ہو نہ آسمان میں اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے نہ مدد کرنے والا اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں اور اس سے ملاقات کا انکار کر دیا ہے وہی ہیں کہ میرے رحمت سے محروم ہو کر مایوس ہو چکے اور وہ یہ ہیں کہ جن کے لیے دردنا قضا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیدا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے اب باہر نہیں آ سکتے چاہے آسمان پہ آ جائے اب دیکھیں اسی آیت میں جو بتایا گیا کہ انسان اگر اللہ کی زمین میں جہاں بھی بھاگے اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے نہیں نکلتے ایسی آسمان میں بھی چلے جائیں تب بھی نہیں ہوگا تو اس پہ کچھ آج کل کے موڈرن سکالرز نے یہ سوچا کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تو لگتا ہے کہ انسان آسمان تک پہنچ سکتا ہے اور یہ اب ہمارے زبانے میں ہوا کہ لوگ چاند تک تو پہنچ گئے انسان اچھا اور اب سیاروں پہ جانے کے لیے مشینیں لے جا چکے ہیں ابھی تک انسان نہیں ہے لیکن سوچ نہیں ہم جا سکتے ہیں تو جاؤ بھائی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی دے دی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہوتے ورنہ انسان نے بڑی کوشش کی ہے کہ موت کبھی نہ آئے پھر بھی آ جاتی اس کے لیے جتنی ریسرچ اب سے تین چار سو سال میں انسان کر رہے ہیں تب بھی ان کی موت ختم ہی نہیں ہوتی کسی طرح تو یہ کبھی نہیں ہوتا تو یہ ان لمیٹڈ ایسا ہی رہے گا تو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی جی کبھی نہیں ہوگا تو اس لیے اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھو اور جو ایمان اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی یہ جو ایویڈنس اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں اس کا ہم انکار کر رہے ہیں تو پھر وہ لوگ ہوں گے کہ جو دردنا قذاب کے لیے تیار ہو جائے جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ پورا میسج ایسے دیا تھا اب اس کا سٹپ کیا ہوا اگلا ریزلٹ کیا ہوا یہ ان کی ایگزیکٹیو سمری ہوئی اب اس کا ریزلٹ کیا ہوا فمکانا جواب قومی ہی اللہ انقالو ابراہیم نے اپنی دعوت پیش کی تو ان کے قوم کا جواب اس کے سوا پوچھنا تھا کہ آپس میں کہنے لگے اسے قتل کر دو یا جلا دو پھر اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی ثبوت ہیں جو ایمان لائے یعنی اب ابراہیم علیہ السلام بھی کافی تکلیف میں تھے ظاہر ہے کہ ایک سائیکولوجیکلی ٹارچر بھی تھا اور اب جسمانی ٹارچر کا بھی آ گیا کہ وہاں کا بادشاہ نمرود اس نے کہہ دیا اس کو قتل کر دو یا جلا دو جو بھی کرو کرو تب انہی کی ملٹری نے سوچا ان کو آگ لگا دے تو آگ لگا کے ان کو اٹھا کے پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے آگ پہ حکم دے دیا کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ اور وہ ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا اب اللہ تعالیٰ اس سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھی آپ کا بھی ایسا ہی ہونا ہے آپ پہ ابھی ٹارچر کر رہے ہیں لیکن کچھ نہیں کر پائیں گے آپ اب امیجن آپ یہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہوا تھا کہ آپ پہ مختلف قبائل کے لوگوں نے طے کیا تھا مل کے سارے بندے مل کے نا آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں تو وہ کرنے کے لیے آئے 
اللہ تعالیٰ نے پھر معاملہ یہی کیا تھا کہ ان لوگوں کی آنکھیں بالکل ایسی کر دی ان کو نظر ہی نہیں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے پھر جنگوں میں انہوں نے بڑی کوشش کی وہ بھی کامیاب نہیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول جب ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ بچائے رکھتا صحابہ کرام کو کچھ نہ کچھ زحمت ہوتی ہے وہ ان کو صبر کا امتحان کرنا پڑتا ہے اور خود رسول اور نبی کو بھی یہ کرنا پڑتا تو یہ ان کا بھی رام تو اب پھر ابراہیم علیہ السلام السلام نے پھر کیا کہا مقال ان متخذتم من دون اللہ اوفانا مودتا بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض و یلعن بعضکم بعضا و مأواکم النار و ما لکم من ناصری فآمن له لوتا و قال انی مہاجر الى ربی انہ هو العزیز الحکیم انہوں نے کہا کہ تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہیں تو دنیا کی زندگی تک صرف آپس کی دوستی میں بنا لی ہیں پھر قیامت آئے گی تو اس دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لانت بھیجے گا اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور ان میں سے کوئی وہاں تمہارا مددگار نہ بنے گا یہ وقت لوت علیہ السلام نے ان کی تصدیق کی اور ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کے سوا کوئی شخص بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں بے شک وہ زبردست ہے بڑی حکمت والا کہ انہوں نے پورا میسج کر دیا اب یہ موجہ بھی ہو گیا کہ وہ آگ میں کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ زندہ ہو کے نکل بھی گئی آگ ہے آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی یہ ریزلٹ ہو گیا تو پھر یہ ہوا ان کا معاملہ انہوں نے پھر ایک فائنل میسج دے دیا کہ بھئی یہ تو پھر بھی میجورٹی مان نہیں لائی ان مردوں میں سے صرف لوت علیہ السلام السلام جو ابراہیم علیہ السلام السلام کے اپنے بھتیجے تھے وہ ایمان لائے تھے اور لوگ ایمان نہیں لائے تو وہ اور آپ کی اہلیہ سیدہ سارا رضی اللہ تعالیٰ نہ وہ ایمان لائی تھی تو یہ جناب تینوں لے کے پھر ہجرت کرنے لگی ہے ظاہر کہ رسول خود نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ ہاں جی اب آپ جائے اور ہجرت کریں تو وہ پھر اب کہاں سے نکلے یہ عراق کے ایریا کے تھے اور وہاں سے پھر وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فلسطین چلے جائیں تو چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سا رسک دے دیا اور وہاں پہ اور رسپانسبلٹی ان کو دے دی کہ آپ جی اللہ کا پیغام پہنچائیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اور رسولوں کے ذریعے بھی یہی واقعہ پھر بھی کر کے دکھا دیا ایک بار پھر وہبن لہو اسحاق و یعقوب و جالنا فی ابراہیم کو ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور ان کی اولاد میں نبوت جاری کی اور انہیں کتاب کا حامل بنایا اور ان کا اجر انہیں دنیا میں دیا اور آخرت میں بھی وہ یقینا ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے یہ ان کا رزلٹ ہے اب اگلا ان پہ حکم یہی ہوا تھا کہ اب بیٹے اسماعیل علیہ السلام السلام پیدا ہوئے تھے اس کا ان کا یہاں بھی کرنی ہے لیکن اور صورتوں میں تو وہ آئے تو ان کو حکم ہوا کہ آپ مکہ مکرمہ میں جا کے سیٹل ہو جائیں اور وہاں اللہ کی دعوت پہنچائیں اور اسحاق علیہ السلام السلام اور انہی کے بیٹے یعقوب علیہ السلام السلام ان پہ یہی حکم ہوا کہ آپ فلسطین میں دعوت پھیلائیں وہ کر رہے تھے اور پھر آپ پڑھ چکے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا ایک فائنینشیل منسٹر بنا دیا ایجپٹ جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی وہاں پہ وہ کر دیا اور ان کی دعوت بڑی تیزی پھیلتی گئی اور آپ پچھلی صورت میں پڑھ چکے کہ موسا علیہ السلام السلام کے کیس میں پھر تو یہ ہوا کہ ان کی بنی اسرائیل کو ایجپٹ سے نکال کے پھر فلسطین میں دوبارہ لے آئے اور وہاں آ کے پھر کہ وہ دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور بنے یہ پورا ریزلٹ ہوا اب ابراہیم علیہ السلام السلام کے بتیجے حضرت لوت علیہ السلام السلام کا یہ معاملہ ہوا کہ ان کو بھی رسول بنا کر اور ایک اور قوم کی طرف بھیج دیا وہ لوت اس قول القوم ہی ان کم لتا نون الفا عشتا ما سبق کم بیہا من احدم من العالمی ان کم لتا تون رجالا وہ تختون سبیلا 
اسی طرح لوت علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا اور جب ان سے انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کھلی بدکاری کے مرتکب ہوتے ہو تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے اس گھٹائی کے ساتھ اور اس طرح قومی حیثیت میں اس کا ارتقاب نہیں کیا ہے کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور فطرت کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اعلانیاں اس برائی کا ارتقاب کرتے ہو اس پر تو ان کی قوم کے جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب لیں یہ بھی ایک دن میں نہیں ہوا کہ لوت علیہ السلام اسلام کو فلسطین ہی کے ایک ایریا میں یہ وہ ایریا ہے کہ جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے تو وہی ڈیڈ سی کے بالکل آس پاس کا یہ پورا ایریا ہے تو یہاں پہ وہ دعوت پہنچاتے رہے اور یہ دیکھا کہ یہ ایسی قوم تھی کہ انہوں نے ایک مرد مردوں کے ساتھ اس دواجی تعلق کرتے اور یہ نہیں کہ چھپ کے کرتے بلکہ کھلے عام اس میں لے کے اور یہ حرکت کر رہے ہوتے تھے تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ بھی دیکھیے آپ کے ہاں بہت اور آپ شرک میں بھی ہیں اور ان چیزوں میں بھی کر رہے ہیں تو آپ اس سے بچ جائیں اللہ تعالیٰ ورنہ آپ پہ عذاب آ جائے گا کہ لے آئے جی اللہ کو کہیں عذاب لے آئے تو پھر کیا ہوا قول رب سرنی القوم المفسدین لوت علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما دے کہ وہ وہاں پہ تھے اور جس ایریے میں تھے ظاہر ایک دن میں نہیں ہوا یہ کئی سال آپ رہے اور دعوت پہنچاتے رہے تو یہ معاملہ تھا وہاں پہ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اب یہ واقعہ کرنا تھا اور پھر لما جاءت رسولنا ابراہیم بل بشرا قال انا مہلکو اہلی آزہ القریتی انا اہلہا کانو ظالمین اور ان کی یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ ہمارے پیغام لے کر آنے والے جب یہ فرشتے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس شہر کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں اس لیے کہ اس کے لوگ ظالم ہو چکے ہیں قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لن ننجينه واهله الا امراته كانت من الغابري ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں ان کا کہ جواب دیا کہ نہیں جی اس میں جو لوگ بھی ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں آپ مطمئن رہیے ہم لوت کو اور ان کے سب گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے ان کی بیوی کے سوا کہ وہ البتہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی اچھا اب یہ آپ اور صورتوں میں آپ دیکھیں گے نا تو وہ ایک بڑا دلچسپ کیس ہوا تھا کہ فرشتے جب آئے تو انسانی شکل میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام السلام کے دعوت کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ جو بھی آتے ان کو مہمان بناتے کھانا کھلاتے گپ شپ کرتے اور اللہ کا میسج بھی پہنچا دیتے تھے تو وہ انہوں نے سوچا انسان اب جب لا کے گوشت بنا کے رکھا تھا ہم نے کو نہیں کھایا تو ان کو لگا کہ بھی یہ تو کوئی دشمن ٹائپ کے لگتے ہیں ہمارا کھانا نہیں کھا رہے بتا کہ نہیں جی ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم آپ پہ خوشخبری یہ دینے والے آئے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ اب آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوں گے اس حق علیہ السلام تو ان کی اہلیہ سیدہ سارا رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا تو وہ تو حیران ہو کے ہستی نہیں ہے کہ میں تو میرے شوہر جو ہیں وہ تو بالکل اتنے سال کے بوڑھے ہیں اور میں بالکل بانجو کہاں سے ہوں گے کہا جی اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں تو وہ ہو گئے اس حاکل اسلام اسلام پیدا اور یہ بتایا انہوں نے کہ ہم جی اب اس شہر کے ہلاک کرنے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جی لوت علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں ان سے وہ بھی تو ہے نا وہاں پہ کہا جی بے فکر ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ان کو ان کی فیملی کو ہم نکال کے لے آئیں گے ہاں ان کی صرف بیوی ہوگی کہ جو خود چھوڑ کے اپنی قوم کے ساتھ ہی رہے گی وہ نہیں آئے گی تو اس میں بھی وہ عذاب آئے گا اس میں ایک اور موقع پہ آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ یا اللہ ان کو کم کریں ان ساروں کو نہ عذاب دیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر پوری ڈیٹیل لے کے بتا دیا کہ نہیں جی یہ کنفرم ہے یہ لوگ ایمان لائے ہیں یہ بچ جائیں گے اور یہ نہیں ہو تو اور جگہوں پہ بھی ایسے بتایا گیا اب رزلٹ کیا ہوا ولما ان جا ات رسولنا لوتن 
بهم وضاق بهم زرعوا وقالوا لا تخف ولا تحزن ان منجوك واهلك ان لم راتك كانت من الغابرين ان منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها ايه بينه لقوم يعقلون عجب یہ ہوا کہ ہمارے پیغام پہنچانے والے فرشتے لوت کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے وہ سخت پریشان اور تنگ دل ہوئے تو ان کی پریشانی دیکھ کر انہوں نے تسلی دی کہ آپ اندیشہ نہ کریں نہ رنجیدہ ہوں آپ کی بیوی کے سوا ہم آپ کو اور آپ سب گھر والوں کو بچا لیں گے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے اس شہر کے لوگوں پر ہم ان کی نافرمانیوں کی پداش میں آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں قریش کے لوگوں اس کی ایک واضح نشانی ہم نے ان لوگوں کے لیے باقی رکھی ہے جو عقل سے کام ہے یعنی اب ہوا یہ تھا کہ فرشتے آئے تو اب وہ لوت علیہ السلام السلام اس لیے پریشان ہوئے کہ مہمان آئے ہیں تو اب ظاہر انسانی شکل میں تو تو ان کو تھا کہ بھی ان کی قوم کی یا شوق ہے وہ کہیں گے یہ لڑکے بڑے خوبصورت آئے ہیں یہ پکڑ کے دو ہم اس پہ اس دواجی تعلق کریں اور یہ کیا تھا انہوں نے تو فرشتے اب وہ لوت علیہ السلام السلام نے بڑا بحث کی بڑا بچانے کی کی تو فرشتوں نے بتایا بے فکر ہیں کچھ نہیں ہوگا اور وہ فرشتے ظاہر ہے کہ وہاں سے غائب ہو گئے ہوں گے اب وہ خیر جتنے شوق تھا جن لوگوں کو وہ چلے گئے تو اب لوت علیہ السلام السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنی فیملی کو لے کے چلے جائیں اور یہ آپ کہہ دیجئے گا کہ کوئی پیچھے واپس نہ دیکھیں یعنی اس کا مطلب وہی ہے کہ جس کو قوم کے ساتھ کچھ شوق ہے تو بس وہی ادھر دیکھیں گے باقی نہ ہے تو صرف بیگم ہی تھیں کہ جن کو اس قوم سے محبت تھی قوم پرست تھیں تو وہ اسی میں اور وہ پھر پیچھے ہی رہ گئیں اور لوت علیہ السلام السلام اور باقی ان کے بچے بیٹیاں لے کے چلے گئے جب باہر گئے تو تب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اب اس میں آپ مزید اس میں دیکھیں گے کہ کس کس ایریاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ پریکٹیکلی معاملہ کیا اس کے ایویڈنس بھی آپ کو دکھاتا ہوں اب دیکھیے اور قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا غیرہ مدینہ اخا ہوں شعیب فقال لا قوم عبد اللہ ورجل یوم الآخرہ ولا تعفو فی الارضی مفسدین وقت زبوہ فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فی دارهم جاسیمین یعنی مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا پھر انہوں نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو روز آخرت کہ منتظر رو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو پھر انہوں نے انہیں جھٹلا دیا تو آخر کار ایک زلزلے نے انہیں آپ پکڑا اور وہ پھر اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے اب شعیب علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بیٹوں کے بیٹے یعنی پوتوں کے پوتے تھے بہت یعنی تقریباً ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً چھ سات سو سال بعد ہوئے اور اب وہ بائبل میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے بھی پیدا ہوئے تھے تو انہی کی نسل میں سے شعیب علیہ السلام تھے تو بائبل میں یہ آتا ہے تو ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس میں یعنی جس پہ نہ مانا جائے ہوگا تو وہ آ کے اب اس ایریا میں آ کے رہے کہ جو سعودی عرب کے بالکل ٹاپ پہ جارڈن کے بارڈر کے پاس کے ایریا میں مدین تو انہوں نے اسی طرح اللہ کا میسج دیا پھر ایک خاص ٹائم تک دعوت دی پھر کچھ سال کرتے رہے پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جی آپ لوگ نکلیں کچھ اور صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کی یہ تک ایک شرک بھی کرتے تھے اور اوپر سے جو بھی قافلے وہاں سے گزرتے ان کو لے کے چھینتے بھی تھے اور اگر خریدنا ہوتا تو خرید کے اور ان کو بہت خراب چیزیں ان کو دے دیتے تھے لوگوں کو تو یہ حرکت وہ کرتے ہوتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب آیا اور وہ بھی اسی طرح مارے گئے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور قوموں کی مثال دی وہ آدا و تمودا وقت نبین لکم من مساکنہم فزین لہم الشیطان اعمالہم 
فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين مقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات واستكبروا في الارض وما كانوا سابقين کہ عاد اور سمود کو بھی ہم نے اسی طرح ہلاک کر دیا ان کے شہروں کے آثار بھی آپ پر کھلے ہوئے ان کے اعمال شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا لیے تھے اور انہیں راہ راست سے روک دیا تھا حالانکہ وہ بڑے ہی ہوشیار لوگ تھے پھر قارون فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا موسا ان کے پاس کھلے کھلے ثبوت لے کر آ گئے تھے تاہم انہوں نے بھی زمین میں تکبر کیا اور وہ بھی ہم سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکے اب یہ آد اور سمود یہ آد قوم میں حضرت حود علیہ السلط السلام وہ رسول تھے ان کی دعوت آئی انہی کی تھے اسی طرح سمود قوم پہ حضرت صالح علیہ السلط السلام آئے اور فرعون کا یہ ایک فائنینشل منسٹر تھا حامان اور قارون آپ پچھلی صورت میں پڑھ چکے صورت القصص میں کہ قارون جو ہے یہ بنی اسرائیل کا ہی بندہ تھا لیکن اس نے کچھ ملٹری میں کوئی اچھی پوزیشن اس کو بن گئی تھی فرعون کے ہاں اور یہ وہاں پہ پورا فساد کیا جا رہا اس کو بھی اللہ تعالی نے مار دیا کہ نہیں پہلے موسیٰ علیہ السلط السلام کے ذریعے میسج آیا اور پھر آ گیا اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلط السلام کے جو بیٹے اسحاق علیہ السلط السلام تھے تو انہی کی نسل میں سے موسا علیہ السلط السلام پیدا ہوئے تھے اور ان کی ہسٹری اب پڑھ چکے ہیں پچھلی سورت القصص میں کہ ان کے پوری ملٹری فرعون کی ساری کی ساری غرق ہو گئی تھی اب یہ لوکیشن دیکھیے کہ جن رسولوں کا ذکر ہوا ہے تو یہ ایریاز ہیں آپ کے سامنے کہ نو علیہ السلط السلام کا جو ایریا ہے یہ بالکل عراق کے ٹاپ پہ ترکی کے آس پاس کا یہ ایریا وہاں کہتے نو علیہ السلط السلام کی قوم پہ یہ جو آیا تو وہاں پہ یہ پورا پانی یہ آپ کا ڈیڈ سی اور کیسپین یہ پوری اس میں پانی ابھی بھی پڑا ہوا ہے انہی کی نسل میں سے حضرت حود علیہ السلط السلام ہے یہ آد قوم تھی جو آج کل امان کے ایریے میں امان میں اور اس کے ساتھ یمن کا ایریا یہاں پہ تھے تو آد پہ بھی اسی طرح حود علیہ السلط السلام نے دعوت دی نہیں مان لائے تو ان پہ مار دیا لیکن جو بچ گئے جو ایمان لائے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی جزا کے طور پر رکھا تو ایک نئی قوم بن گئی سمود اب وہ کچھ تو نیکیوں پہ رہے اس کے بعد وہ برائیوں میں پڑے تو پھر وہ بہت بڑے تو تب صالح علیہ السلط السلام ان کے تھے تو ان کو یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا اور یہی ایریا ہے کہ یہاں پہ آج بھی ان کا گھر موجود ہے پہاڑوں کے اندر انہوں نے گھر بنائے تھے آج بھی موجود ہیں جس کو سعودی عرب میں کہتے ہیں مدائن سالے کیا سا سالے علیہ السلط السلام کا گھر تب جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس شہر کو آج بھی موجود ہیں یہ پرانے رسول ہیں پھر ابراہیم علیہ السلط السلام آئے جب سے چار ہزار سال پہلے گزرے ان کی دعوت یہاں عراق میں آئی اب دیکھیے کہ جو لوگ ایمان لائے تھے نو علیہ السلط السلام پہ بھی ان کو بھی ایسی جزا ملی ہے کہ یہ پوری یہ پورا ایران عراق ترکی پھر اسی طرح رشیا یہ سارے وہاں پہ پھیلتے چلے گئے پھر وہی نسل لا کے ایجپٹ میں اور ایجپٹ سے افریقہ میں رہے کچھ عرب میں رہے عراق میں فلسطین میں یہ انہیں کی نسل تھی تو اسی میں ابراہیم علیہ السلط السلام کی دعوت آئی نہیں مان لائے تو پھر ہجرت کا حکم ہوا اور وہ فلسطین میں آ جو آج کل اسرائیل میں لیکن لبنان اور جارڈن اور سیریا کا بھی حصہ یہ پورا ملا لے تو تب اس کو عربی میں اشام کہتے ہیں یعنی یہ چاروں ملک ہیں یہاں پہ آ کے تو یہیں پہ اسحاق اور یعقوب علیہ السلط السلام, السلام وہ دعوت دیتے رہے اور پھر یعقوب علیہ السلط السلام, السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلط السلام, السلام وہ جا کے پھر فرعون کے ایک فائنینشیل منسٹر بنے اور انہوں نے پوری قوم کو ایجپٹ میں سیٹل کی اور دعوت کی تو بہت پھیل گئے 
तब फिर ने हरकत की तो मूसा इसका सलाम आए और इनको हलाक कर दिया और बनी इसराइल दोबारा वापस फलस्तीन में आ गए तो ये इसहाक अलीस्लाम ही के साथ इब्राहिम अलीस्लाम के भतीजे अगर लूत अलीस्लाम ने इस एरिए में ये जॉर्डन का एरिया यहाँ पर दावत फैलाई थी और इन पे ये सजा हुई थी जो आप पढ़ चुके हैं उनकी यहाँ ये यहीं पे ये डेड सी बन गया और इसके लिए आजकल जॉर्डन की पूरी इनकी इकोनॉमी चलती है कि इसके डेड सी के अंदर ऐसे ऐसे केमिकल मिल जाते हैं कि जिसको पूरी दुनिया में बेचते हैं तो तब उनकी इकोनॉमी चल रही और शुएब अलीस्लाम फिर इब्राहिम अलीस्लाम की नस्ल में वो यहाँ एरिया था मदियन ये एरिया तो यहीं पे आपको याद होगा कि मूसा अलीस्लाम भी जब आए थे सफर करके तो यहाँ पे मदियन में रुके थे और शुएब अलीस्लाम ने अपनी बेटी से उनकी शादी की थी फिर दोबारा गए और फिर पे दावत आई और फिर वो तबाह हुए और फिर दोबारा आके वो फलस्तीन में आके सेटल हुए और ये कैसी जजा मिली इनको कि यही सुपर पावर बने तो देखिए कि ये एक रिजल्ट था अब इसके लिए एविडेंस आज भी मौजूद है ये मैंने पिक्चर के तौर पे कर दी है आप गूगल अर्थ में खुद देख लें और अगर आप में हिम्मत हो तो आप सफर करके चले जाएं और जाके ये देख लें ये आप देखिए कि ये सबसे ऊपर देख लीजिए कि ये लूत केव ये जॉर्डन में कि हजरत लूत अलीस्लाम की कौम जहाँ पे थी वहां पे एक गार बनी हुई है उस गार के अंदर इनके घरों के आसार भी मिल गए ये जॉर्डन में और बिल्कुल डेड सी के पास ही ऊपर ही देखिए तो मदाइन शुएब इसका नाम है ये सऊदी अरब में ये एरिया तो उन्होंने भी घर बनाए थे पहाड़ियों के अंदर अंदर वो भी आज मौजूद है और ये अगर साल इस्लाम की जो कौम थी मदाइन साल इन्होंने इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है वो आज भी आप उनके घर जाके देख लीजिए आपको उससे अच्छी क्वालिटी के यानी जिस तरह के आजकल आप घर बनाते हैं ऐसे ही बनाए थे उन्होंने पहाड़ों के अंदर बिल्कुल खोद के ये उसी की एक पिक्चर है अभी आप पिक्चर्स आप मदाइन साले में आप गूगल मैप के जरिए आप सर्च करें और वहां पे पिक्चर्स देख लें ये सारी पिक्चर्स वो हैं कि जो मैंने गूगल अर्थ से लिया लेकिन ये जो मदाइन साले की हैं ये खुद मेरी पिक्चर्स हैं कि मैंने वहां जाके देखी हैं और इस तरह शुएब अलीस्लाम की जो एरिया है उसको भी खुद जाके देखा और लूत अलीस्लाम के एरिए से गुजरते हुए देखा और फिर आप ये देखिए बीच में देखिए तो ये तुर्की में कि हजरत नू आर्क कि हजरत नू अलीस्लाम के ये जहाज की उसके फोसल हैं आप अभी भी जाके खुद भी जाके चेक कर सकते हैं गूगल में आपको पिक्चर्स भी मिल जाएंगी अब देख लें फिर बीच में देखिए तो ये फिर की लाश है और ये इजिप्ट के कोई हंड्रेड फराइन की लाशें हैं जिसमें से ये पता है कि ये वो वाला फिर है जो मूसा अलीस्लाम की दावत इस पर पहुंची थी तो उसकी लाश भी अल्लाह ने इसलिए रख दी है ताकि हमें एविडेंस रहे इसी तरह आप जो कौम थी ओमान में उनके यहाँ भी आसार मिलते हैं आप अच्छी तरह खुद अब सर्च कर लें देख लीजिए रिसर्च कर लीजिए ये कुछ वेबसाइट जहाँ पे है वहां से आप देख लीजिए ये फेसबुक के अंदर ही उन्होंने बनाई हुई है पिक्चर्स जिन्होंने देखी है वो कर लें कुछ मैंने देख ली है वो भी कर दी है तो आप इसको खुद अब सर्च कर लीजिए मेरा सफरनामा भी पढ़ लीजिए तो इसमें आपको ये पूरी हिस्ट्री आपको नजर आ जाएगी तो देखिए ये रिजल्ट हुआ तो आप ये देखिए कि इस पूरे लेक्चर में जो हम पढ़ रहे थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम पे जो जहमत आ रही थी तो वो सबर के इम्तहान का बताया गया और बताया गया मुनकरीन का रिजल्ट ये होगा जैसा कि पहले अल्लाह ने किया है तो अब मोहम्मद रसूल्ला सल्लाम की कौम का भी ये रिजल्ट होना है इसमें अब आप इसको अब हम अगले लेक्चर में देखते हैं कि फिर इनका रिजल्ट क्या हुआ एक आयत बस हम देख लेते हैं फकुल्लन अखजना बिजम भी फमिन हूँ मन अर सलना हौसी बहु मुमिन हूँ मन अखजत हुतु मुमिन हूँ मन खसफना बिल अरदा वमिन हूँ मन अखरकना ममा कान अल्लाह 
میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گنا کی پداش میں پکڑا پھر ان میں سے کوئی تھا کہ اس پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دی یہ ہوت کی قوم کا یہ ریزلٹ ہوا کوئی تھا جس کو کڑک نے لے لیا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا ہوا ان میں سے کوئی تھا کہ اسے ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کوئی تھا کہ اس کو ہم نے غرق کر دیا تو دھسا لگتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ہوا اور موسا علیہ السلام کی جو فرعون کے تھے تو ان کو غرق کر دیا حقیقت یہ کہ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے مسل الزی نتخذو من دون اللہ اولیاء کا مسل ان قبوت تخذت تخذت بیت و ان اوہن ال بیوت ل بیت بیت ال ان قبوت لو کانو یعلمون اب یہ دیکھیے کہ اس کا پھر ریزلٹ کیا ہوا البیوتی لبیت العنقبوت لو کانو یعلمو ان اللہ یعلمو ما یدعون من دونہی من شیئیوں وہو العزیز الحقیق اللہ کی سوا جن لوگوں نے دوسرے کارساز بنا لی ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے کہ اس نے ایک گھر بنایا اور کوئی شبہ نہیں کہ سب گھروں سے بودہ گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے اے کاش یہ لوگ جانتے ہیں اللہ کے سوا جن چیزوں کو بھی یہ پکارتے ہیں حقیقت یہ کہ اللہ انہیں اچھی طرح جانتا ہے اور وہ زبردست ہے بڑی حکمت والا کہ ان منکرین نے بالکل ایسے اس کو ہنی بھی کہ مکڑی کہ جس طرح سے وہ گھر بناتی ہے اس کی پکچر میں نے بنا دی ہیں آپ خود دیکھ لیجئے چیک کر لیجئے اگر آپ نے دیکھ لیا تو آپ دیکھ لیا ہوگا ورنہ دیکھ لیجئے گا لیکن مشورہ یہ دوں گا اس کو توڑنے کی کوشش نہ کیجئے گا ورنہ ساری ہیں آپ پہ آ جائیں گی کوئی ایک آٹھ کو تو آپ مار سکتے ہیں لیکن بہت ساری ہیں آپ کو بہت بری طرح کاٹ لیں گے وہ نہ کیجئے گا لیکن دیکھ لیں کہ اگر بل پر یہ گر جائے تو کیسے ٹوٹتا ہے تو یہی حیثیت ہے منکرین کی کہ ان کا ریزلٹ بھی ایسے ہی ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کو ایسے تباہ کیا تو یہ ریزلٹ بھی ایسے ہی ہوا تو جناب بس اس کا ریزلٹ یہ ہے اب آپ اس بیسس پہ خود فیصلہ کر سکیں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو بھی اللہ نے یہی کیا کہ ان کے لیڈرز جو ایمان نہیں لائے وہ سارے یہیں پر صحابہ کرام کے ہاتھوں مارے گئے آسانی سے اس کے بعد پھر جو میجورٹی ایمان لے آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سپر پاور بنایا کہ ان کو میسج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں سپر پاور پہ پہنچ گیا رومن امپائر اور پرشین امپائر پہ اور دونوں ایمان نے لائے تو دونوں کی حکومتیں ختم اور ساری کی ساری صحابہ کرام کے ہاتھوں آ گئیں اور پھر وہ انجوائے کرتے رہے تو یہ جناب ریزلٹ ہے تو جناب یہ ہوا تو سیم اگزیمپل ہم لوگوں کے لیے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اللہ نے اس لیے کر دیا ہے کہ ہم ساروں کا آخرت میں ہونا اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایک ہمیں صبر کے طور پر کبھی اس طرح کی مشکلات ہمیں آ جاتی ہیں کبھی ہمیں جزا بھی مل جاتی ہے کہ ہم بھی ایک بڑی پاور مل جاتی ہے تو ان کا بھی امتحان شکر کا ہو رہا ہوتا ہے تو بس اصل یہ ہے تو پھر اس کے بعد یہ ریزلٹ ہوگا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تو اب انشاءاللہ جو اگلی آیات ہیں اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے ہم سٹڈی کریں گے کہ جس میں دعوت کے دوران مشکلات کا حل اس کا حل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کرتے ہیں ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہے بلا تکلف ای میل کر لیجئے جزاک اللہ خیر وحسن الجزاک